这难道是南柯纪中囚禁过一代帝王的童工吗？再强的阵法都有声明，记住各阵法方位和变化，以不变应万变，方能于必死之地觅得生机。在下苟寒石，在下陈长生。都说婚姻是父母之命、媒妁之言，你手里拿着婚书，便占了后四字，前四字却在我们一方。不过，不过什么？不过这些其实都不重要，因为要订婚的不是父母，也不是写婚书的前人，而是他们二人自身。世人皆知，我师兄与有容师妹青梅竹马，情比金坚。就算你手里那封婚书是真的，难道我师妹便因此要嫁给你？如果你真的在意有容师妹，难道不应该尊重她的想法？身为男子，应该有这种气度才是。是啊，若徐有容想嫁秋山君，难道他凭一纸婚书便能横刀夺爱不成？何况秋山君是神龙转世，陈长生哪能和他相比？对呀、啊。你怎么知道徐有荣心属何人？这般胡乱揣度别人的心意，有什么意义呢？对啊，什么青梅竹马、情比金坚，我看啊是自作多情吧。没错，少替我师娘拿主意。可师兄和有荣师妹的婚事，关乎南北联盟，关乎人类对抗魔族的大义。他们的婚事是世人都希望看到的结果。为了抵抗魔族，个人做些牺牲。又算得上什么呢？请问，什么是真正的大义呢？为了对抗魔族，为了人类的团结，便要一个女子顺应世人的意愿，嫁给一个她不想嫁的人吗？这是哪门子大义啊？真要说起来，我和徐有荣先前的婚约才是真正的大义名分，你们谁都无权阻拦和反对。见识一下温水剑真正的力量吧！是婉云收，好烈的剑气！哦，这起手就是绝杀的招数。竟然又是一招绝杀！上来就拼命啊！真是个没耐心的家伙。不，他这是……竟然接住了！看你还能撑多久！糟糕！这招是一传风，这下麻烦了。师弟不法就乱了。嗯，晚云收，夕阳过，一川风
，好久不见传说中的汶水三世了。如此年轻，竟然就掌握了汶水剑法的奥义，真是后生可畏啊